Hello, dear students. Welcome back to Online Job Board. Now, we are going to the academy. Now, we are going to the next academy. We are going to the next academy. We are Experience अगर नम्रे लोंड, एंगेने नमक कर्शो डे effective आटे पढ़ी क्या, online pla, uh, online दूसरों से गलके use इधर अंडे नमक एंगेने पढ़ी क्या, नक्के वाला तो निंगले, इप्पम एक वर्षण गणे निंगले practice इधर टंडे, अपन नमक ये वर्षण नमक कर्शो डे ना अन्य मेरिस्टर में क्या, अपन एटोम important आये टल्ला एक एक class लाना निंगले तीर निंगले I don't know if you have any tension, but you have to take seriousness. If you have to take the 7th, 8th, 9th, you have to take it. You have to take it to the 7th class. If you have to take it that's it. Now, we are going to go to the first place. We are going to go to the first place. We are uh, uh, triangle properties are going to be taught in the first class. We are going to first chapter. Then, area. Hmm? Now, we are going to study. Hello, hello. Now, we are going to study. 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 Now, we are going to there is a notebook in the online job board. You can a book in the online job board. You can get a book in the online job board. You can get a book in the online job board. You can get a book in the online job board. You we will be able to get a note. 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 ई वर्षा और पाइटम पच्चीस नरी दिल अन्दर आयलम नमला रेगुलर आइटम नमला वीडियोस अपलोड चाहिए अपन निंगल मार्क का दे सब्सक्राइब यान गुड़ा निंगल और ते कर डा ओके अपन नमक स्टार्ट या नमला चैप्टर ने पहले दाना एरिया चैप्टर वन एरिया Area and a chapter and number, but you can add bona. A test book, page number seven anna, and daily all other Samagra Samagra website in a download either thirty PDF on and daily all other than a page number and a parano. From another first and another page or test book, it though, Ningle Padicum and test book of code of Akadanga. Ningle were the activity mathram, Padishapaga, Ningle test book, Parana, Iring Lugu, and the Manslaki Pona, the Epid and Alla. A test book, Adim, the question of the American other. We want to draw a rectangle of area. 12 square centimeters. So, we will show you how do we do it. We will do a rectangle of area. Rectangle is rectangle the area. Area is equal to 12 square centimeters. Okay. We have a question about the rectangle. We have a rectangle. We have a rectangle. We have a rectangle. We 
ബ്രെത്ത് ആണ് അല്ലെ ലെങ്തും ബ്രെത്ത് കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ അപ്പൊ നോക്കിയേ അപ്പൊ അതിന് അതാണ് നമുക്ക് എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൗ ഹൗ നമുക്കത് ഡ്രോ ചെയ്യണം നമുക്കത് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ലെങ്തും ബ്രെത്തും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ലെങ്തും ബ്രെത്തും അറിയാമെങ്കിലല്ലേ നമുക്കിത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഈ ഇത് എന്ത് അപ്പം നമുക്കൊന്ന് അസീം ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ലെങ്തും ബ്രെത്തും ഏതൊക്കെ ആയാൽ ട്വൽവ് വരുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മതി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം എവിടെയൊക്കെ വരുമ്പം ട്വൽവ് ആൻസർ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി എവിടെയൊക്കെ കിട്ടും നമുക്ക് ആ എവിടെയൊക്കെ കിട്ടും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ട്വൽവ് ആണ് അല്ലെ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ഈസിക്കൽ ടു ട്വൽവ് ആണ് പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഈസിക്കൽ ടു ട്വൽവ് ആണ് പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ പിന്നെ എന്താണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ അല്ലെ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ വരാം പിന്നെ ഫൈവിൻ്റെ വരുവോ ഇല്ല പിന്നെ സിക്സ് ടു ഇൻറ്റു സിക്സും വരാം സിക്സ് ഇൻറ്റു ടുവും വരാം അല്ലേ പിന്നെ ഏതാ വരാവുന്നേ പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് എഴുതായിരുന്നു വൺ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഈസിക്കൽ ടു ട്വൽവ് എന്നും വരാം അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു വൺ ഈക്കൽ ടു ട്വൽവ് എന്നും വരാം മനസ്സിലായോ പിന്നെ ഇത് കൂടാ അപ്പം ഇത്രയാണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക യെസ് അപ്പം ഇത്രയും രീതിയിൽ ഇത്രയും കോമ്പിനേഷനാണ് നമുക്ക് ട്വൽവ് എന്നുള്ള ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ലെങ്തിൻ്റെ ബ്രെത്ത് ആണ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നോക്കിയേ അപ്പം ലെങ്ത് ഇപ്പം ഇവിടെ നോക്കിയേ ലെങ്ത് വൺ എടുത്താൽ ബ്രെത്ത് എത്ര വരും ട്വൽവ് ലെങ്ത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്താൽ ബ്രെത്ത് എത്ര വരും ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരും അപ്പം ലെങ്ത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്ററും ബ്രെത്ത് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും എടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയായിരിക്കും ട്വൽവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഏരിയ ഈസിക്കൽ ടു ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ദാറ്റ് ഈസിക്കൽ ടു ട്വൽവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഈസിക്കൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഈസിക്കൽ ടു ട്വൽവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പം ഇവത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏത് നമ്പേഴ്സും ഇനി നമുക്ക് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്തും സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രെത്തും എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്തും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രെത്തും എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്തും ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രെത്തും എടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്തും ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രെത്തും എടുക്കാം ട്വൽവ് എടുക്കാം വൺ എടുക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ത്രീയും ഫോറും ഉള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ വിത്തും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെത്തും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്തും ആണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതിയതാണ് എഴുതിയതാണ് കേട്ടോ അപ്പം നോക്കിയേ ഇപ്പം ഇത് ഒരു റഫ് ഫിഗർ ആണ് വരയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഇത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും ഇത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളത് സിക്സ് ആൻഡ് ടു ഉള്ളതാണ് ഓക്കെ ഒന്നെങ്കിൽ സിക്സ് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു അപ്പം നമുക്ക് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്തും ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രെത്തും എടുത്താലോ ബ്രെത്തിന് ചിലപ്പം വിട്ടൊന്നും പറയാം കേട്ടോ അപ്പം ഇതിൻ്റെ എത്രയാണ് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരും അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു വൺ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഇൻറ്റു ട്വൽവിൻ്റെ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് അതൊന്ന് വരച്ച് നോക്കാം അപ്പം നോക്കിയേ ഇത് ഇത് വേറൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് വിത്ത് ലെങ്ത് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ബ്രെത്ത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു വൺ ട്വൽവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള റെക്റ്റാങ്കിൾസ് നമുക്ക് കിട്ടി മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ അല്ലേ ഷേപ്പ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് പക്ഷെ ഇത് നല്ല നീളത്തിലാണ് അല്ലേ വൺ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ആണ് ഇത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ആണ് ഇത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ആണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഏരിയാസ് എന്താണ് സെയിം ആണ് അല്ലേ ഇ
ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രെത്തും വരുന്ന രീതിയിൽ വരച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഏരിയ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ കിട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ഹൗ ക്യാൻ വി ഹൗ ക്യാൻ വി ഡ്രോ എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഓഫ് ഏരിയ ട്വൽവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം ഇത്രയും ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സിൽ നമ്മളിപ്പം കണ്ടതിൽ വെച്ചിട്ട് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സിൽ നമുക്കിത് വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഇനി ഈ ഫോറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫോർ ബ്രെത്തും ത്രീ ലെങ്ത്തും വരുന്ന രീതിയിൽ വരയ്ക്കാം വരയ്ക്കാം അല്ലേ ഇനി സിക്സ് ഹൈറ്റും ടു ലെങ്ത്തും വരുന്ന രീതിയിൽ വരയ്ക്കാം വരയ്ക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ലെങ്ത് ഉള്ളത് ലെങ്ത് ആയിട്ട് ഇറങ്ങി എടുത്തു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലെങ്ത് ഉള്ളതിന് ബേസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് യെസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണ് നമുക്ക് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില ഏരിയാസ് നമുക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റെക്റ്റാങ്കിൾ പല രീതിയിൽ സെയിം ഏരിയ വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരേ ഇപ്പം റെക്റ്റാങ്കിൾ തന്നെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം നെക്സ്റ്റ് പേജ് കണ്ടോ പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റ് കണ്ടോ വാട്ട് ഇഫ് വി വാണ്ട് എ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് ഏരിയ ട്വൽവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് ഏരിയ ട്വൽവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റുമെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് ഏരിയ ട്വൽവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്കിനി അടുത്തതായിട്ട് കാണാനായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ട്വൽവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ വരണം എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തൊട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഏരിയ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഇത് ട്രയാങ്കിൾ എന്നുള്ളതിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ മുഴുവൻ എഴുതാതെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം ട്രയാ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് മേളിൽ എൽ ഇ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയും അപ്പം നമ്മളൊരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസിനെ ബേസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റിനെയും അതിൻ്റെ പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ വെറുതെ ഒരു ഹൈറ്റല്ല പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ കറക്റ്റ് നേരെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഹൈറ്റാണോ അത് അത് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു വെച്ചിട്ട് അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് ഏരിയ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പം നമുക്ക് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ബ്രെത്തും ഹൈറ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് എത്രയായിട്ടൊക്കെ എടുക്കാം ബ്രെത്ത് ഈസിക്കൾ ടു ഹൈറ്റ് ഈസിക്കൾ ടു എത്രയായിട്ടൊക്കെ എടുക്കാം അപ്പം ഈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ കിട്ടിയാലല്ലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അതിനെ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പം ട്വൽവ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം ബ്രെത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടേണ്ടത് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ കിട്ടണം അല്ലേ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ കിട്ടണം അപ്പോൾ ആ ട്വൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാവുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ടു ഇൻറ്റു ഇപ്പം ടു സെൻറ്റിമീറ്ററും ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് പിന്നെ ബ്രെത്ത് എത്ര വരാം സോറി ബേസ് ഇത് ബ്രെത്ത് അല്ല കേട്ടോ ബേസ് ആണ് കേട്ടോ ബേസും ഹൈറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡും പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റ് യെസ് അപ്പം അടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് ത്രീ വെച്ചിട്ട് വരാമല്ലോ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രെത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഹൈറ്റ് എത്ര വരും എയ്റ്റ് ത്രീസ് ആ ട്വൻറ്റി ഫോർ അല്ലേ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് വരാം ഇല്ലെങ്കിലോ ഇനി ബി എത്ര വരാം ബേസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ വന്നാൽ എത്ര വരാം ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് ഈസിക്കൽ ടു സിക്സ് ഫോർസ് ആ ട്വൻറ്റി ഫോർ അല്ലേ അപ്പോൾ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരാം അല്ലേ ഇനി ഏതാ വരാവുന്നേ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതൊക്കെ തിരിച്ച് വരെ വരാം ഇപ്പം ബേസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും ഹൈറ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഹൈറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും വരാം അല്ലേ അടുത്തതോ ബേസ് എയ്റ
സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഏരിയ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ ട്രയാ ഇത്രയും ഈ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുത്ത് നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ട്വൽവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ഏരിയ വരുന്നത് ഇനി നോക്കി ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ട്രയാങ്കിൾസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ആ ട്രയാങ്കിൾ നോക്കി ആ ട്രയാങ്കിളിന് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബേസും സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റും ആണുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ ഇതാണ് ഇതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബേസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളത് ഞാൻ ഞാനിവിടെ ഇമേജ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും ഹൈറ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററും അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇതേ രീതിയിൽ അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ട് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബേസും ഹൈറ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററും വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഫസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇമേജ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബേസും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇപ്പം അടുത്തത് ഇതാണ് കേട്ടോ ഇത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബേസും ഹൈറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം അതാണ് ഗ്രീൻ കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു യെല്ലോ കളറിലുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കിടപ്പുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അതിനെന്താണ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഹൈറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററും വരുന്ന രീതിയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഹൈറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററും വരുന്ന രീതിയിലാണ് ആ യെല്ലോ കളറുള്ള ഈ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു പർപ്പിൾ കളറുള്ള ട്രയാങ്കിൾ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയേ ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് എന്താണ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്താണ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് അതായത് തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ നമ്മൾ യെല്ലോ കളറുള്ള ട്രയാങ്കിൾ കണ്ടതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പർപ്പിൾ കളറുള്ള ട്രയാങ്കിൾ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സിന് എന്തുണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് മനസ്സിലായോ ട്രയാങ്കിൾ ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇത് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിൾ ഇതേ രീതിയിലായിരുന്നു എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഇവിടെ ഇത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന രീതിയിൽ ഹൈറ്റും ഇനി അടുത്തത് വന്നപ്പം ഇത് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ വന്നു പിന്നെയോ ഇതേ രീതിയിലാണ് അതായത് ഈ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ ഈ രണ്ട് സൈഡ്സും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരുന്നു ഈ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഇവിടെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ പോർഷനിൽ കൂടെ ഒരു പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ പോലെയാണ് ഈ ഹൈറ്റ് അല്ലെ ഇത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് നോക്കിയേ ആ ട്രയാങ്കിളിന് പ്രത്യേകത എന്താ അതും എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ബേസ് വരുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ടു അപ്പം നമ്മൾ ഈ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും ഹൈറ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബേസ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ബേസ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് കഴിയുന്ന എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ബേസ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുത്ത് ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചാലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സെയിം ഏരിയ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും ഇനി അതിൽ നിന്നല്ല വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഈ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കണ്ട മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകത എന്താ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ബേസ് എന്ന് പറയണത് സെയിം ആയിരുന്നു ബേസ് എല്ലാം എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ബേസ് എയ്റ്റ് വരുന്ന രീതിയിൽ മനസ്സിലായോ ബേസ് എയ്റ്റ് വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്താണ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ ബേസിൽ നിന്ന് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഹൈറ്റ് വരച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അത് യോജിപ്പിച്ച് ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് തന്നെയാണ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ജനറൽ
അത് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ അത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ എന്തോ പഠിച്ച കാര്യമാ അപ്പം ഇതുപോലെ ഞാനൊരു പാർലർ ലൈൻ വരച്ചു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാൻ പോവാം ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏത് രീതിയിലാ ഇപ്പം ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വരുന്നത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്നത് യെസ് സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈക്വലായിട്ട് വരുന്ന പോലെയാണ് അപ്പം ഇതുപോലെയാണ് സെക്കൻഡ് വരുന്നത് അപ്പം ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ഈക്വലാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ നടുവേയാണ് ഓക്കെ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെയാണ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്തത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയോ ഈ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളിനെയും കൂടെ ഞാൻ ഒരു ഒറ്റ ഫിഗറിലേക്ക് ഞാൻ വരച്ചു അപ്പം ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താ ഈ മൂന്നെണ്ണവും ഈ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളും മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും ബേസ് സെയിം ആണ് അല്ലേ ബേസും സെയിം ആണ് ഹൈറ്റും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സിന് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അല്ലേ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സിന് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ബേസും സെയിം ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏത് ട്രയാങ്കിൾ എടുത്താലും ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന നമുക്കൊരു ഒരു ലൈനിന് നമുക്കൊരു പാറൽ ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈനിന് നമ്മളൊരു പാറൽ ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാറൽ ലൈനിൽ നമ്മൾ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് തേർഡ് വെർട്ടക്സ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ബേസ് ആയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തു ഇതൊരു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബേസ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബേസ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാറൽ ലൈൻ ഇതേപോലെ വരച്ചിരിക്കും ഇത് പാറൽ ലൈൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് എടുത്തു അപ്പം ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇത് ഇത് തേർഡ് വെർട്ടക്സ് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ വേറൊരു വെർട്ടക്സ് എടുത്തു അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു തേർഡ് വെർട്ടക്സ് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു ഇവിടെ ഇവിടെ വേറൊരു വെർട്ടക്സ് എടുത്തു ഇത് വരച്ചു അപ്പം നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇത് സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇത് തേർഡ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെയും ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഹൈറ്റ് എന്താണ് തുല്യമാണ് ഹൈറ്റ് തുല്യമായത് കൊണ്ടും ബേസ് സെയിം ആയതുകൊണ്ടും ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നത് ഓൾ ട്രയാങ്കിൾസ് വിത്ത് ദ സെയിം ബേസ് ആൻഡ് ഏരിയ ഹൗ ദ തേർഡ് വെർട്ടീസസ് ഓൺ എ ലൈൻ പാർലൽ ടു ദ ബേസ് ഓൾ ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് ദ സെയിം ബേസ് ആൻഡ് ഏരിയ അപ്പം സെയിം ബേസും സെയിം ഏരിയയും ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ തേർഡ് വർട്ടീസസുകൾ എവിടെയായിരിക്കും ഉള്ളത് ആ ബേസിനോട് പാറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാറൽ ലൈനിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ തേർഡ് വർട്ടീസ് ഉള്ളത് ഇനി കോൺവേഴ്സ്ലി നമുക്ക് തിരിച്ചും പറയാം ഓൾ ട്രയാങ്കിൾസ് വിത്ത് ദ സെയിം ബേസ് ആൻഡ് തേർഡ് വെർട്ടക്സ് ഓൺ എ പാറൽ ലൈൻ ടു ദ ബേസ് ഹാവ് സെയിം ഏരിയ എൽ ഒരു ഏത് ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും എല്ലാ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും ബേസ് സെയിമും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ തേർഡ് വെർട്ടക്സ് ഒരു പാറൽ ലൈനും ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയാസ് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അതാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു തിയറ ഒരു ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോം നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ കാണാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇമേജ് ഇടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇത്ര കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഇവിടെ നമുക്കൊരു ടു ലൈൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് പാറൽ ലൈൻസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഞാൻ ബേസ് ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്നതിന് ബേസ് ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എത്ര ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ എത്ര ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ഇപ്പം ഇതൊരു ഇതൊരു തേർഡ് വെർട്ടക്സ് ആണ് ഏത് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ തേർഡ് വെർട്ടക്സ് ആണ് എ ബി സി എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ പിന്നെ അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ ഏതാ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എ ബി അടുത്തത് ഇവ
अर्थ ऐ दाना A B E A B E is equal to area of triangle A B F A B F पम क्लियर आये लो पीड़ा आना निंग का आदित्य जनरल प्रिंसिपल ने बराए इंदर अपन निंग का निंग के दिने गुड़ती था ना निंगले नोट एडिट पकोड़ा ना गेटा ना तो वेल्ले कार्य ऐटो नहीं ला निंगले तेरी ना कार्य इंगले निंगलों ने एडिट का जनरल प्रिंसिपल एडिट का अद्वाला ने फिगर्स अगर निंगलों ने वारिश नो का अंगने का चाहिए तो बोलगा ओके इन्हें हमक इन्हें हम किधने बाकी बाग हम कार्ड तो पार्ट ले पढ़ के अब हम आर्ट तो बाग तले इधर आर्ट बंदा पढ़ लो लाई ये एक जनरल प्रिंसिपल ने एप्लीकेशन वाले ने रीडी लोला क्वेश्चंस आना क्वेश्चंस टेस्ट बुक के लोला क्वेश्चन अंडा तो बड़ा ना हमारे टेस्ट बुक एक्टिविटीं गुड़ि� Let's see you in the next video. Goodbye, take care.